，八哥奖励，不要让崔进来。嗨，大哥你喜欢八哥奖，来，你就是。就是我太太了。哦，哟西，对，不要与他，决心的干活啊！高爷高爷，他的身体不舒服，我正要送他回去。嗯，他的身体舒服，你的良心坏了，你的走开。高爷科长，你听我讲，高爷科长，他是我女朋友，决心的很快，还给你的很快，你的。走开！高院科长，高院科长，放手！放手！来来来来来！哎，小心小心啊！崔处长，崔处长，快快啊！哎哎哎，来来来！放手！把哥奖励，不要让崔进来！嗨！大把你喜欢花哥奖，来！小心，小心的！什么这家伙？没事吧？叶科长。
士应有的待遇。我的枪里还有七发子弹，我可以慢慢的打在他的身上。于飞，你还记得你答应过我什么吗？开枪吧！我给你一分钟时间考虑。于飞。四十秒，叶雨飞，我求求你，你开枪吧！好怕的。二十秒，你在那边等着。还有十秒，别再啰嗦了，老子投降。行吧，今天晚上是电话局技术最好的业绩室值班。人员在位吗？呃，稍等啊。人员全部在位，业绩室也在位。在。行，谢谢你。李阿颖在位。呼叫任科长。是。哨兵，哨兵，总台呼叫！哨兵，哨兵，总台呼叫！任科长，总台呼叫！总台，总台，我是哨兵，我是哨兵，总台，请讲。有收获吗？信号非常弱，电台不在叶家。报告站长，电台确定在第六区，以杜燕街为中心，半径二百米内。命令顺风耳及所有组员向都院街集中，按预先方案实施招呼
担担面，陈包包担担面，拿面的站住！哟，先生，要什么呀？你喊什么喊？你是要麻的还是要辣的？怎么着？你橱柜里装的是什么？我看一下行不行？凭什么？凭什么？凭这个！打开！打开！快点！快点刘虎口，上！别动！投降吧，我们优待俘虏。
人呢？让他跑了，正在搜。愚蠢废物！呃，有事吗？站长，总部马先生来电。马先生，我是何林。情况怎么样？一个自杀，一个在逃，我们正在紧密的追捕当中。我对你很失望，卑职无能，卑职该死。戒严，全程搜捕。是。缺位置。哎，老总，老总，老总！哎哎哎，老总，老总，老总，哎，走，别别别，打开，打开，打开！哎呀，你这老总，你一边去！哎哎，老总，老总，哎哎哎，老总，对，给我仔细搜，好好搜！哎呀，哎呀，老总，老总，这这这。东西，拿出来，拿出来！这都是棺材本这这都是棺材本啊！你败家子啊你！要不，老总拿点去喝茶。我们是来执行公务的，是这种人吗？你们都发现什么没有？没有，没有，没有。既然这样，撤。我就试一下会不会死。丁根他，把丁丁藏藏
哎，王百桃，好嘞，给我来一份。哎，好好好。点点糖，好，谢谢，给点钱吧。哎，好，谢谢。点点糖，哥。哎，进来。别写了，请你吃糖。我要感谢你向老李汇报我的个人问题。哼，你自己吃吧，长不大的小孩子。自己吃就自己吃。在哪儿买的糖？门口啊。你放心吧，虽然那个人是个新面孔，但他肯定不是特务。你保证？我保证，我观察过了。你想，我从小就爱吃叮叮糖，我经常买啊。那个人的售卖动作非常娴熟，一看就是个老卖家。而且，我观察过他手上的老茧，那全都是干活干出来的。特务好吃懒做的，他能有老茧吗？嗯，我还是去看看。我是何林，站长，发现可疑目标，街上有一个卖丁丁糖的，在关注叶飞。我发现行迹可疑，请您安排人跟踪，严密监控，实施密捕。我马上就到。是，明白。丁丁汤，丁丁汤。这条巷子岔口那么多，你们迂回到前面，把它逼近死胡同，然后实施密捕，明白了吗？明白。来，点点糖。嗯、啊，给你钱。谢谢。点点糖。
防守举起来，找死你！看看，自己人。对不起，长官。长官，您受伤了。呃，长官，我找人给您包扎一下吧。站长，共党负伤在逃，正在追捕。就按刚才说的办，你们几个要盯紧一点。过来。半厘米的话，就会切断颈动脉。站长，保密局容战站长，合理三分五十秒，小影，你太厉害了！那当然了，我的发报技术还用说？可以发了吗？来，再练习一次，时间越短越好。好，等一下，开始。方向通向南，准备二一号，呼叫引来，方向通向南。通知站长，共党电台再次出现。通知站长，共党电台再次出现。站长，顺风二一号发现强信号，方向东向南。通知各单位，全面向东冲击。
，你留在修理，跟我走。情况怎么样？什么都没有。是这里吗？绝对是这个地区，半径不会超过一百米。我们从外面压过来，连个鬼影子都没看到。机器不会说谎，公党一定在这附近发过报。走，走站长，你看，你怎么看？这，这应该是共党发报留下的。马队长说的有道理，这应该是拆天线的时候留下的钩子，慌乱中没有带走。从这一点判断，共党使用的电台信号老旧，相对沉重，但他们撤离速度却非常快。我认为。交通工具支持，进行移动发报，逃避我们的追捕。他们已经了解了我们新的测向设备，已经有了应变的准备。站长说的对，技术再熟练的报务员也难免错发，但这一名报务员一蹴而就，他肯定是把电报稿练习熟练后才开机发报，尽一切可能的缩短发报时间。保险没开，你没打过枪，你去车上等我，快在不影响正常勤务的情况下，我们可以调动多少机动工具？吉普车、摩托车、自行车全部利用起来，大概三十人以上
把这三十人分为机动分队，根据交通工具的不同，分为三人一组或四人一组。机动车负责外城，自行车负责内城，把守各个要点。我们的侧向车分布在外围城区，东南西北各放置一台。一旦发现目标，通知机动分队向目标压缩，一举拿下电台。是被扭断的，这种杀人手法并不多见。共党的电台肯定在这个巷子里停留过。我是李秘书，厅长有危险。什么危险？你说。根据线报，有人想暗杀厅长。参谋长，快派人去营救杀戒了，今天正好练练手。
参谋长，到。买棺木厚葬，安置好家属。抚恤金，一定要给足。是。厅长，你看，每支烟雾弹，只有蒋介石的嫡系部队才装备。武宗南号称国军王牌，也使用这种小小作为，老蒋的党国岂有不败之理？我去见老蒋。哎，厅长，暗杀队可能还没撤，外面太危险了。敌暗我明，被动防御只能挨打。要想赢得主动，必须主动出击。厅长说的对，敌暗我明，防不胜防。唯一的办法就是，要胡宗南，保证厅长的安全。报告，进来。马先生，您这是要出去？是。总裁。对丽珍和裴昌会有些不放心，我去他们部队上。有什么事？武兵团李文司令官派人暗杀叶泽红未遂。这事我知道了。卑职任务，我们可以组建一支别动队，像胡宗南那样。一来可以对付共党，暗对暗；二来，我们可以执行一些不便公开的任务，比如秘财。我们早就应该有一支这样的武装。从匪区撤回的兄弟们都是生面吗？从他们中间挑选吗？是，卑职马上组建。这事你不用分心，我来处理。是。报告。起来。胡长官有何吩咐？自己看桌上。这是总裁侍从室送来的，暗杀叶泽红的现场留下的，他叶泽红交给了总裁。备之无难。总裁要我对叶泽红的生命安全负责。李文，解散你的楚舰队。胡长官，备之保证下次一定成功。才准备收拾刘文辉、邓锡侯，届时需要叶泽红出来收拾局面。我们要以大局为重啊！备至明白。换个地方继续发，快！形容各单位是否到位？各单位是否到位？各单位已经到位待命。用专用频道通知任科长和马队长，不怕暴露，主力全部向南，向叶副站长处压缩。是。
的这是个圈套，就是个圈套。你们真的在发炮？哎，别误会，我是想说，我的意思，这要是碰上了，我们是抓还是不抓呀？你说呢？不抓，何林肯定是我们通过，要是抓，你在你们那边没法交代。找个机会偷偷放走。背后有督战队，可以放手。哎，你们过来干什么？去追！何站长要我们在这里原地待命。叶兄，看到了吗放马队长正在与共党交战，缴获共党轿车一部，南侧发现共党电台，残留天线，正在追击。让马队长派人追击共党逃犯，全力向南面押送。是。
zum Kultiv. Yeah, 为什么这样？哪能不行？让他赶紧去干什么？快！快躲藏吧！逃不了了！你反抗是没有用的。我们保证你的安全。共党兄弟，已经被包围了，反抗是徒劳的。我们保证你的生命安全。各机动分队向内压缩，各单位全力追击，通知警备司令部全程戒严。是，警备司令部，警备司令部，追，全程戒严，快走，全程戒严。
，盲目乐观，轻视敌人，才造成了现在这种局面。我要负最大的责任，叶将军。我们保证，不惜一切代价，救出于飞。李先生，不用安慰我。当年我追随中山先生，也是抱定为主义、牺牲的决心。你们的领袖毛润之先生说过，要奋斗就会有牺牲。我现在担心的是你们这个计划，救不出宇飞，反而会引来更大的危机。宇飞被捕。包括你我在内的一大批人，都被划入了重点嫌疑对象。如果宇飞的共产党罪名坐实，蒋介石就会把我们通通投入监狱。我们只能抓住最后的机会，拼死一搏，或许还会有反败为胜的机会。投之亡地，然后存；陷之死地，然后生。我们只能奋勇。你想干什么？我们奉命在这执行公务，请你们不要打搅我们。放你娘的臭屁！还想再来搓啥？别动！别动！别动！别动！做梦！我毙了你！狗日！再说一个字，早就把你放那儿。地下白，下个就抢！我看你们谁敢！知道哪儿是私人领地吗？报告厅长，院内是私人领地。很好，叶厅长，你没有资格这样跟厅长说话。这四个在这守着，其他人进去。是，我守好了。只蚊子也不能飞出来，听见了没有？是。哎呀，辛苦你了啊！慢点，慢点，不着急。哼。哎，小心别扎着手了。放好了，来试试。好。东哥，叶大哥是咱俩的救命恩人，你现在又在蒙爹的队伍上谋事，以后无论干啥都要为蒙爹和叶大哥想想，宁可咱自己吃亏。也不能给人家添麻烦。我知道。哎
，你，嗯，哎、嗯，老实点，试衣服呢。老道，谁啊？老道，我老四，进来。啥事啊？慌慌张张的。老大，嫂子，龙站要搜查叶公馆，老陈让我们马上过去。我去他娘的！哎，刚才跟你说的话记住了吗？我知道，我知道啊。站住！啊啊，徐先生，他是我表弟，刚从重庆来的。呃，住两天就就走了。是他表弟吗？哎、跟表弟说一下，离女眷的房间远一点。我的脾气你知道的。哎、啊、哎，知道知道知道。记住了啊！哎，知道。进来，站长。行。现在两边正在武装对峙，军官会的人又在调兵入城，先头部队已经赶到了叶府。好啊，闹得越大越好，让所有人都知道叶泽红有一个共产党儿子。我担心真的动起手来，马队长会吃亏。叶泽红一旦开枪，那就是包庇共党、枪杀党国干员。我们调动所有的人马去凑个热闹吧。是。接电话局勤务处处长办公室。喂，警务处罗仁贤，你可以去叶家。这几天叶家会有大事发生，你要是接到我的电话，立即去叶家，观察他们家的动态，看看他们和什么人接触，特别是会不会跟你们的人接触。何站长，我再重申一次，我现在只效忠党。相信你了。以后有时间呀，多来家里玩啊。好，谢谢伯母。只要你能证明叶霭影不是共产党，我会承认这个。猎枪，长官。长官，让您受惊了。
这个完毕，请继续。二楼有包间，您请。谢同志。马先生，驻守在西门的组员报告，刘文辉的人在城内外游逛，叶宇飞也去了西门。刘文辉呢？坐在车里，在城里兜圈子。刘组员跟踪，控制西门，防止刘文辉出逃。是。四个门的组员发现刘文辉的踪迹，马上向我报告。是。通知四门组员，发现刘文辉的踪迹，立即向马先生报告。好没有发现任何异常情况。叶副站长，您在这。小二，来碗素茶。来了。您的茶
。马先生，柳文慧的坐车，空车出城。空车？城内情况怎么样？刘文辉换了几台车，仍未甩掉我们的跟踪。空车，兜圈子。拦车检查。刘文辉不在车上。我们只能去彭县，命令八零三，在通往彭县的必经之路上设埋伏，见到目标，格杀勿论。是。刘志喜，邓长官来了。金堂目标小，假作打猎一走就出城了，他在通往。家里发个平安店，我们准备出发。是。喂，我是叶泽红。叶长官，刘主席今晚特别国庆，请您赏光。好，我一定到。自迁金康已平安出城。哦，那城内。容战办案，请你们让开。两位司令长官在楼上会客，你办什么案呢？我们接到密报，楼上有共党。你说两位司令长官是共党？我看你是活腻了！别闹了！你找回他，还是别管。好好的姓陈，就被他们破坏了。让我们下次再向李先生请教。不敢当，我恳请两位将军考虑我的建议，为人民造福，早日加入人民的阵营。好，我一定认真考虑。啊，我们一起去看看吧。好好，请请，请，请。别动！快起来！快起别动！快了！我再说最后一遍，再不让开，军法从事。你敢？好大的口气啊！我倒要看一看，你怎么把他的军法从事。老李
你太不是个东西！你要想打死我，下辈子。几位长官，是在上面商量如何通共吧？何林，你也想犯上作乱吗？何站长，看清楚站在你面前的人是谁再说话。几位长官位高权重，我没有证据，怎么敢乱讲话？来呀、啊！带几位长官到站里坐坐。是。看哪个敢！何林，我数三个数，让你的人把枪放下，要不然把你就地正法。你敢？我何不敢？按战时法令，无故持械，威逼长官，可不审就地正法。就算是打死我，你也逃脱不了党国对你的制裁。何站长，真的不撤了。一。二，三，把枪放下！住手！何站长，怎么回事？龙战班，把枪放下！我们的人也把枪放下。你，过来。长官好。你们来这里干什么？宪兵司令部接到举报，称有人在此持械滋事，上峰派我来此查办，把他们都给我抓起来。是。来，把这帮兄弟带到宪兵司令部核查去。是。慢。是他们通共，密谋叛变。何站长，朗朗乾坤之下，不能你说什么就是什么。你有证据吗？请出示一下。请派人将二楼三号雅间的开水瓶提下来。让你看，嗯，是这只能说明你以下犯上，窃听长官会谈。有窃听器，就证明有录音。只不过现在不便出示。哼，好一个不能出示证据。好了，那我们先回去，等你拿出证据来。马队长，去后院救房，让任科长把证据带过来。是。好的，我马上送过来
，杨科长，杨科长，你在哪个房间啊？杨科长，着火了！着火！着火了！着火了！着火！着火了！慌慌张张什么样子？何站长，你的证据。拿来了吗？中尉，走，把这帮犯上作乱的东西带到宪兵队去，严加惩处。何站长，不要为难兄弟，请吧。哎，二位，有什么事情到宪兵司令部再说